ഇങ്ങനെ കളയൂല നമ്മള് വേണ്ടേ നമ്മുടെ നാടും മരിച്ചതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ അല്ലേ അല്ലേ ഉദാരാ ഞാൻ ഒരു വഴി പോക്കിന് അവിടെ വെറുതെ വരുന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സഹായിക്കാൻ വന്നേ താങ്ക്സ് വരൂ നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് അല്ലേ ബസ്റ്റോപ്പിലിരിക്കാം അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്ന ബസ് കിട്ടും എനിക്ക് ബസ് വേണ്ട ആണോ ആ എന്നാ ശരി താങ്ക്സ് ഞാനാ പറയണ്ടേ ആണോ എന്നാ പറഞ്ഞോ താങ്ക്സ് ടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞ കേക്കാത്തവനാണ് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പോയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്തായാലും കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുക്കാനാ കേസ് കൊടുത്താൽ വീട്ടിലറിയും സീന ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി സോൾവ് ചെയ്യണം എടാ അതിന് നീ ഇപ്പം ഇത് വീട്ടിൽ പറയാൻ പോകണ്ട എന്തായാലും എൻ്റെ തലമുടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊന്നപ്പോ ഇരിക്കുന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകണ്ട നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാടാ എനിക്ക് ഈ മോതിരം ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ അമ്മ പൊക്കിയില്ലേലും അവൻ പൊക്കും ആര് അപ്പൊ മോതിരവും ഇല്ല വീട്ടിലും പോണല്ലേ രാവിലെ ഒരു വണ്ടി പണിയും വന്നത് ഒറിജിനൽ പാട്ടത്തിന്റെ വില മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലി സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് നാഗമാണിക്കും രാജമാണിക്കും ആനവാലി കോഴിവാലി പുലിവാലി എല്ലാത്തിന്റെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാ വേണ്ടേ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് ഓക്കെയാണോ അല്ല ഇത് ഓക്കെയാണോ അല്ല ഇത് ഓക്കെയാണോ അല്ല ഇത് ഓക്കെ അല്ലായിരിക്കും അല്ലേ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ലേഡീസിന്റെ അല്ലേ ജെൻസിന്റെ ഉണ്ട് കയ്യിലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കാണല്ലേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരമാണ് സ്റ്റോക്ക് കുറവാണ് അതാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആ ഇവിടെ എന്റെ വാവച്ചിക്ക് ഒന്ന് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് തയ്യക്കട ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ സീല് കാണിക്കാൻ മറക്കരുത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ സ്വർണ്ണാണോ കണ്ട സ്വർണ്ണം തോന്നുന്നു അല്ലേ എനിക്കല്ല ഇവിടത്തെയാ ഇതെനിക്ക് ഞാൻ കാശ് തരാം പിന്നെന്താ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ചേട്ടാ ഇതിനല്ല നൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കടയിലെ സാധനം ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ഇത് എന്റെ സാധനം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതാണോ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ മതി വേണം വേണം കാശ് തരാം കാശ് തരാം ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർന്നു പോയി അടുത്ത അയച്ചു തരാം നീ പറയാൻ ഓടി അവന് ഓടി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് അവൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പിടിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടാ സ്വർണ്ണത്തിന് പെട്ടെന്ന് വില അടിച്ചു പിടിച്ചേ ചുരുത്തൊഴിലാ 
പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല സമയദോഷമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജോത്സിനെ വിളിച്ചൊന്ന് കബഡി നിർത്തിക്ക് യുക്തിയുള്ള ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മിസ്റ്റർ ചേട്ടാ കളനെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് കളനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് എന്ത് യുക്തിയാ ഉള്ളത് അതിന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റ് മിസ്സിനെ അവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് അതെ നിന്റെ ഈ വെപ്രാവ് എടുത്ത കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും കാരണം അതെങ്ങനാ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണ്ടേ ചേട്ടാ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിലധികം സാധനം ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് നീ ആയിട്ട് ഒന്നും ബോണസ് ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കണ്ട കേട്ടോ സോറി അല്ല ഇതപ്പോ ഏത് മോതിരം നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാ മേടിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ എന്നാലും ഈ കള്ളൻ ഏതാ അത് നമ്മുടെ നാട്ടില് അവനെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം പോക്കും കബഡി വേണേ ഒന്ന് നിരത്തിക്കോ എനിക്ക് സംശയം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പിള്ളേരും ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് പാസ് ഒഴിച്ച് എന്റെ പങ്കൂടത്ത് കത്തൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം പല്ല് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒരിക്കുന്ന <laughs> അവരെല്ലാരും കൂടി അനുരക്ഷിക്കാൻ പോയേക്ക അതിന് കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് കൊറച്ചേരും കൂടി പിടിച്ചിരിക്കട്ടാ വിഷ്ണുവിനെ പരാതി വിളിക്കട്ടെ അവന്മാര് കിണറ് വരാൻ പോകുന്നവരാ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി കേറ്റിക്കോളൂ 
കിണറ് കഴിയാനല്ലേ ഇവനെ പിടിച്ച് കേറ്റാനെ കൊണ്ടുവന്നേ മുത്തവനോ എങ്ങനെയായി വളവനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച അനിയനെ രക്ഷിച്ച വക കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ വണ്ടി ഒന്നും മാറ്റാൻ നോക്കത്തില്ലടാ ഇത് എന്റെ പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ പപ്പ വാങ്ങിച്ചു എന്റെ സെന്റിമെന്റ് ആർക്ക് പപ്പയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് ഓടുന്നില്ലടാ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പണിഞ്ഞ വണ്ടിയല്ലേ ആ പണിത് ഈ ബ്രേക്ക് എന്താ ചവിട്ടിട്ട് കിട്ടാത്തത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ അത് പിടിച്ചാ പോരെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതാടാ കിളവൻ പിന്നെ നല്ല മതിപ്പായിരുന്നല്ല അതെന്റെ അനിയന്റെ ട്യൂഷൻ മാഷ പണ്ടെന്റെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരത്തില്ല അതെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുന്നേ എന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് തൂണ് തിരുപ്പ് പിടിച്ചു കൊടുത്തൊരു ഐറ്റം വന്നു എന്തൊക്കെയോ കാക്കാക്കിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത് കൂട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ കൊണ്ട് തുറന്നു അതിന് അയാൾ എന്തോ എന്നെ ചെയ്തെന്നറിയില്ല നീ പണിതന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ നട്ടൊന്നും നീ മുറുക്കാറില്ലേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും അവൻ എവിടെ നേരത്തെ അവിടെ പോയി തിരക്കിയാ പോരാ ചിലപ്പോ അവർക്ക് അറിയാങ്കിലോ ഇവന് എന്നും ഓടുന്ന കോഴി മേടിക്കുന്നെങ്കിലും യെസ് ബുദ്ധി കമ്മോൺ കമ്മോൺ എവിടെ പോന്നു ആ ചാട്ടാവത്തില്ല അവരത് അത് നടക്കാൻ പോന്നില്ല വാ കേറ് എവിടെ പോന്നു ചോദിക്ക പിന്നെ നിന്റെ മാമന്റെ അടയല്ലേ ചോദിച്ചാ ഉടനെ പറഞ്ഞേരെ മൂന്ന് പേര് പോണ്ട ഒരാള് പോയാ മതി ആരെങ്കിലും പോ ഞാൻ പോ ചോദിക്കാം നീ പോണ്ട അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സോ നമ്മളെന്താ പോലീസോ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു തരാം പോരാത്തതിന് അവനെ അറിയാന്ന് പറയണേ ഒട്ടും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല മുട്ടും പണിയും കിട്ടും ഇതിലൊക്കെ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ട് ആ നാക്കിൽ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം മറിക്ക് അതിനേക്കാളും ഭേദമാവും പോട്ടെ ആരും ചോദിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല എനിക്കെന്റെ മോദിനും കിട്ടിയാൽ മതി ചേട്ടാ ഇതല്ലേ കോഴിവാല കോഴിവാല ചേട്ടാ നമ്മുടെ ചെക്കനെ ഇവിടെ ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ തന്നെ അതിപ്പോ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ കാണാൻ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിലേറെ നിനക്ക് വേണ്ടേ ചേട്ടാ മുടിയൊക്കെ കളർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ഒരു വണ്ടിയില് കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയുള്ളൂ അറിയോ അറിയോ എനിക്ക് അറിയാ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട് പോയി എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനോട് നമ്മുടെ മോതിരത്തിന്റെ കേസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പറ്റത്തില്ല അവൻ കൊണ്ടുപോയി ചിക്കന്റെ പൈസ തന്നെ വേണം ഒന്ന് അവസാനം കയ്യിൽ പൈസ കൊടുത്ത് ഫോൺ നമ്പർ അടുത്ത് എഴുതി മേടിച്ച് അമ്പരോ കടം പറയട്ടെ ഒന്ന് അപ്പൊ ആശുപത്രി ചിക്കൻ സെന്ററും ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കഥം ഷോ ഇവനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യം ആയല്ലോ ഇവന് ഏത് കാറിന്റെ അടിയിലാണ് എന്തോ മര്യാദക്ക് ആ മോതിരം എടുത്ത് തന്നാ നിന്നെ വെറുതെ കൂടാ അതിനുള്ള ഫണ്ണിനേക്കോ എന്റെ ഈ ഫോണും ആ ബൈക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ബുക്കും പേപ്പറും ഇല്ല എന്നാ പോലീസിനെ വിളി അവര് ചോദിച്ചോളൂ ആ വിളിക്ക് എനിക്കും കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഹൈസ്റ്റ് അടുത്ത് ഷെയർ ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്ക് ഹൈസ്റ്റോ എന്തോ ഹൈസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജംഗ്ഷനെ വെച്ച് ചിക്കന്റെ മാല ചുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടായിട്ട് മാരത്തോ
പോകരുത്തരം പറ പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോവല്ലേ നിനക്കെന്താ പ്രാന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നാണല്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളും പേട്ടു ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ പപ്പ ഒരു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആ കേസ് വിടും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മനുഷ്യ തീരും അങ്ങനെ വന്നത് എന്റെ കൈ ഒരു ചോക്കാൻ പോലെ അത് പറയാം പുള്ളിക്കോടെ പണി ഒട്ടാത്ത കിടക്കനല്ല ഗോൾട്ടി ചക്കര ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാര്യം പിടി കിട്ടും എടാ മതി നിർത്തി സാധനം എന്തായാലും പലിശ സേവന്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പോയി എടുക്കാം ആ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി അങ്ങനെ ഉടനെ തരും അതിനെ ചക്കച്ചോള പോലെ പൈസ കൊടുക്കണം അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് വണ്ടി <laughs> 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 ാണെന്നാണോ നീ പറയണ പിന്നെ നിന്റെ കള്ളം തേണ്ടിയുണ്ടല്ലോ ഈ മോദിരി ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതാണ് കാശ് വന്നില്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറി കൂവിയോണ്ടാണ് ഒരു പ്രൂഫ് പോലും മേടിക്കാതെ എന്റെ പൈസ എടുത്ത് അവന് കൊടുത്തത് ഭാര്യ ആർക്ക് അവനാ ചേട്ടൻ എന്താ ബോധമില്ല അല്ല ഈ മോദിനെ പോയിട്ട് നീ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താ ഞാൻ ഈ കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ വീട്ടുകാരെന്നെ ആദ്യം പുറത്താക്കും എന്നിട്ട് അവരും ഉണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും പോലീസുകാർ എന്നോട് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ അല്ല മോദിരി വന്ന് അല്ല അപ്പൊ എന്റെ പൈസയാ ചേട്ടൻ ആ വണ്ടി ഉണ്ടോ അവന്റെ വണ്ടിയാ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് ഊറ്റി വിറ്റാ തന്നെ ചേട്ടൻ അരപ്പ അവന്റെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ വണ്ടി ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ പ്രൂഫ് നന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ രണ്ട് ടയർ മൊട്ട അതിന്റെ കൂടെ റോഡ് മൊത്തം കുഴി വണ്ടി ഓടിച്ച് അവച്ചോണ്ടിക്കുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ല ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസും കൊടുത്തു പോലീസ് ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ കള്ളന്മാ
പക്ഷേ അതൊന്നും അവനില്ല അപ്പനെ അവൻ മുടി കളർ ചെയ്ത് കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കള്ളനെ കുറിച്ച് അവർ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അവൻ വലിയൊരു കേസുമില്ല മോദിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല അവനെ എനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ശരി കാണാം കണ്ട അവനെന്തായാലും ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ള കള്ളനെ കേട്ടോ ഐശ്വര്യം അല്ല കട്ട മുതലെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് കിട്ടി ലവന്റെ ബൈക്ക് അതുപോലെ ആ ചിക്കന്റെ പൈസ ചിക്കന്റെ പൈസ ആന കൊടുത്തത് അല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ മോതിരോ അത് എനിക്കറിയത്തില്ല ലവന്റെ പേര് കേസൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ ലവൻ പറഞ്ഞേ കള്ളനായി ഇങ്ങനെ വേണം
നിങ്ങളെടുക്കാൻ <laughs> 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 മോതിരം വരവാന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു തലതരച്ച ചെറുക്കനുണ്ട് അവനിഷ്ടം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോലോട്ട് പോമേ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് ബസ് കയറാൻ ഹലോ എടാ അമ്മയൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചു വന്നടാ ഓ വന്നോ സന്തോഷം എടാ അത് എന്നെടാ മോതിരം പണയം വെച്ചിട്ട് പൈസ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ചില പൊമ്മൻസ് ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വാ അവിടെ നീ എന്തോ ഞങ്ങളെ പോലീസ് നോക്കി എന്തിരി നീ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടത് പെട്ടെന്ന് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ നിനക്ക് ആ മോതിരം എവിടെ നട്ടിയെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടേക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെ ഈ വണ്ടി എപ്പോഴും ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കാൻ വരുന്നതാണോ അതെ വല്ലപ്പോഴും പെരക്കാതിരിക്കാൻ ഇറങ്ങി വീട് പണിയൊക്കെ എന്തുവാ നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതുകളം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പൂക്കളം ഷട്ടുകാരെ സഹായിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ അവന്റെ മാഷ എന്താ മാഷ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാ എന്താ അത് കൈ പിടിച്ചു കൈ പിടിച്ച് നടത്തിക്കാന്നല്ല ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഞാനോട്ട് അവനെ നല്ല ശീലമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്പതിയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു പറഞ്ഞു ഓക്കോ ആക്കേണ്ടതാണ് നന്മ Thanks. 